Hello, learners. Welcome to I+. We have a research assistant in the statistics in the previous year question paper. We have discussed it. Now, we are going to go to part 2. We are going to deal with it. So, the first question here is, A basket of 15 oranges has an average weight of 200 grams. If an orange weighting 250 grams is taken out of the basket and is substituted by another, Weighting 235 grams, what would be the average weight of 15 oranges now in the basket? Options are Option A, 199 grams, Option B, 200 grams, Option C, 185 grams, and Option D is 205 grams. The right answer here is option A, 199 grams. A basket of 15 oranges has an average weight of 200 grams. Average weight is the mean of 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 the mean divided by n नमकारेया, अले, 15 orange आण, और निरिकिनद, divided by 15, which is equal to 200 आण, so mean नमके direct आइट तान्ने चिन्द, अले, माधि 200 आण नमकारेया, then एत्र orange वनाण, number n नम्न वरेनद, 15 आण, अले, अवं अधु नमकारेया, इन इदिन्द बेसिल, नमले एंद calculate यानम, sigma x एत्र यान and which is equal to 3000. So, 3000 is sigma x. That is why the total weight is 3000. 15 oranges in the total weight. This is what we have to do. What is the same thing? If an orange weighting, one orange weighting 250 grams is taken out of the basket. From 250 grams, we have to say, the total weight is 3000. अरे ना तो उन्हें 250 माइनस है यार ना तो 3000 माइनस 250 उसे इक्वल तू 2750 एंड फिर ये अंदर संभव इतना था अब इतने मेरे ना हमारे तीखा नहीं है देन एंड इस सब्सटिट्यूटेड बाय अनदर वेटिंग 235 इरनो ची मुक्तियां अंज ग्राम इंडे वैरा औरू ऑरेंज है पागलर ना हमारे तो क्यों आना अपन ऐड इन अलाइ इरनो ची म 2750 plus 235 which is equal to 2950 which is equal to 199 which is equal to 199 which is a bag contains five white and three black balls. Another bag contains four white and seven black balls. A ball is randomly drawn from one of the bags and found to be black. What is the probability that it is from the first bag? Option A, 3 by 16. Option B, 3 by 8. Option C, 10 by 19. And option D, 33 by 89. The answer here is option D. 33 divided by 89. Now, let's see the question approach. We have two baskets. 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 We have two and e to be the event of choosing the bag 2. And we will assume that. And a is the notation of the event of drawing black ball. We will see the black ball. What is the probability that it is from the first bag? Black ball is the first bag. And a 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 is the first bag. 
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകെ രണ്ട് ബാഗ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ബാഗും അവിടെയും രണ്ട് ബാഗ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓൾസോ വൺ ബൈ ടു ആണ് ദൻ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വണ്ണും കിട്ടി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടുവും കിട്ടി ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് ആണ് ദൻ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആണ് അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഉണ്ട് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പം അവിടെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഇൻ ബാഗ് വൺ ഏഴ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ ബോൾസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ തിയറിക്കകത്ത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ദൻ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ അനദർ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ വൈറ്റ് ആൻഡ് സെവൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് അപ്പൊ സെവൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ അപ്പം സെവൻ ബൈ ലെവൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഏതാണ് ബയസ് തിയറത്തിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവൺ എ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവൺ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവൺ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നും ഫ്രം ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് ആ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എ ബോൾ ഇസ് റാൻഡംലി ഡ്രോൺ ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ബ്ലാക്ക് അപ്പം ഇവിടെ എ ആണ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ബി ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ അപ്പം എ ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് അപ്പം എ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ ഗിവൺ എ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം എ ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഗിവൺ ആണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ നമുക്ക് കാണണം ഗിവൺ എ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഏ ബാഗ് വൺ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് ബാഗ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കാണേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ ഇൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഈവൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ ഇൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഈവൺ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി നയൻ അപ്പൊ ബയസ്റ്റിയറം എന്താന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ
without making any effort to group the experimental unit in any way or in any way for more homogeneity. From other idealum or like grouping on them, illa the namala chee na daana and the completely randomized the design in the bar in the. So, the type of experimental design does not use the principle of local control in measuring variation among experimental units of option C. If a sample is taken at random from a population, it is likely to possess almost the same characteristics as that of the population. The principle is called option A, probability sampling, option B, law of inertia of large numbers, option C, non-probability sampling, and option D, law of statistical regularity. Theory based on a answer is option D, law of statistical regularity. So, according to Weldon, the law of statistical regularity states that a reasonably large number of items selected at random from a large group of items will on the average be representative of the characteristics of the large group or population. Then, uh, this is why it is out to where chance in the option on a law of inertia of large numbers. And then, you can go through this. Then, next to the problem that I if the two regression equations are 3x plus 2y minus 80 equal to 0 and 2x plus 3y minus 70 equal to 0, the value of the value of one and the value of correlation coefficient is option A minus 2 by 3, option B 2 by 3, option C minus 1 and option D is 1. Answer lot of all. Option A is the right answer. Minus 2 by 3. Now, we will run the regression line the equation. Of course, we will run the x on y. Next, regression equation of y on x. We will run the x on y. 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 So, we will run the x on y. We will run the x on y. We will run the x on y. So, we will run the x on y. So, if we assume an equation, regression equation of x on y, we will assume that. Then, we will calculate dxy. Then, next equation, dyx, we will assume that. Then, next equation, dyx, we will assume that. Then, next equation, dyx, we will assume that. So, assuming that, we will assume that 3x plus 2y minus 80 is equal to 0. Then, we will assume that first equation, x on y, we will assume that. Regression equation of x on y, we will assume that. अगर याने जी नमक आदिलूड़ ऐंड आई रिकम डिवाइड भी ऐंड द नेक्स्ट ऐंड आना वैल्यू ऑफ़ बी एक्स वाई ऐंड नला दाना सो आदि नाइट नमला एक्स इक्वल टू नो वरना फॉर्मूला ऑफ़ टीयर इक्वेशन ने कोण्डो वेरी आना सो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई नला फॉर्मूला ऑफ़ कोण्डो वेरी बोल बुड़ा थ्री � E3 नमल, नम टेक बोमल टेकम, divided by 3 आगो, into 3 इन अलग, so 80 by 3i minus 2y divided by 3, 2y डा गूड नमल, divided by 3 इन गूड आड़े इन, so 2 minus 2 by 3 into y आन, minus 2 by 3 into y, then, इन नमल, next equation, अपम अंगने आनेंगे इविड, इवाय डा coefficient आइटला, minus 2 by 3 आन इविड एंद, dxy-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-
അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു വാല്യൂ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ അല്ലെ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ് ആണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു കേസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈ എത്രയാന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലെ രണ്ടും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം റൂട്ട് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സെയിം നമ്പർ രണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആൻസർ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ഇവിടെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്